eres mi dama, mi gran amor. ¡Pedro! ¿Te pido un favor? Sí. No te metes con mi familia. ¿Quieres? Si me mantengo alejado de tu familia, tendría que dejar a tu mamá botada con un tumor en la cabeza. No pienses que lo que vi en la obra se va a quedar así. Lo que pasa es que esta conversación ya se acabó. Ya no hay nada más que decir. Tomás, tenemos que hacer algo con Karina y lo antes posible. Esa infeliz es capaz de echarnos a perder todos los planes. Eres una hija malagradecida y eres la peor hermana del mundo. Me van a correr si sigues haciendo escándalos, ¿no me entiendes? Estoy... estoy perdido. ¿Qué hago, papá? Mire, yo y yo terminamos. Ya no es mi novia. Pero, pero, ¿qué, qué pasó? Lo que tenía que pasar. Le dije la verdad. Que me enamoré perdidamente de usted. ¿Bueno? Sí, aquí estoy. Creo que es mejor que hablemos después. Tengo que ir a ver a mi mamá. Con todo esto que ha pasado, pues, la descuide un poco. Sí, 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 sí. Sí, ya. T Tú vas a ver que todo salió bien, ¿no? ¿Ok? Sí, primero Dios. Y gracias. Gracias por existir. pudiste venir, Mariano. He pasado casi todo el día sola. ¿Sola? Bueno, ¿y, ¿y Pedro? No, no sabemos. Debe estar en algún lugar del hospital. No creo que se vaya estando su mamá en el quirófano. ¿Y cuánto tiempo lleva allá adentro? Llevan para cuatro horas. Y en realidad no sé si eso es normal o no, porque como aquí nadie dice nada, yo estoy con los nervios de punta. Tranquila, yo voy a ver qué pasa. Tú, tú no te muevas de aquí. Por Dios, Pedro, ¿dónde estabas metido? Estaba por ahí. ¿Cómo está mi mamá? Todavía no sabemos, no ha salido del quirófano. Pedro, ¿no, no te encontraste con Mirellita allá abajo? Doctor, ¿cómo está mi mamá? Tranquilo, ya está muy bien. Acaban de llevarle a postoperatorio. Yo creo que mañana temprano ya van a poder estar con ella, verla. Yo les recomiendo que por el momento vayan a su casa, descansen y vuelvan mañana a primera hora. Bueno, pero ¿cómo salió todo? Muy bien, finalmente logramos sacar todo el tumor con un muy buen margen de tejido sano alrededor. Eso significa que en este momento la señora Margarita ya no tiene células cancerosas en su cuerpo. Esas son muy buenas noticias. Todavía no puedo adelantar mucho. Quisiera consultar con algunos colegas sobre las mejores opciones de tratamiento. Es probable que la paciente tenga que someterse a unas semanas de radioterapia, algo de tratamiento hormonal, pero en mi opinión ya estamos del otro lado, así que pueden respirar tranquilos. Con permiso. currículo. Isabel, ¿cuándo puede incorporarse a la empresa? Hoy mismo, si usted me necesita. Si lo necesito, usted no sabe cuánto necesito a alguien como usted en este momento. Isabel, 
gracias. Una vez más me salvó. De veras que usted es muy eficiente. No dejes que duden, Isabel. No dejes que tengan la más mínima duda de tu hermano. Lo primero que tienes que hacer es desaparecer esos videos. Bórralos o rómpelos. Pero no dejes que sospechen de tu hermano porque tu hermano es inocente. Bórralos, Isabel. O no me vuelvas a dirigir la palabra. Nunca. No. No puedo traicionar la confianza de José Manuel. Me voy a ir. Tengo que renunciar. ¿Pusiste la denuncia con la policía? No, 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 no. ahora no tengo tiempo para eso. Ay, parece que estamos teniendo problemas con las cámaras de seguridad. Ya Isabel está hablando con la compañía. Ese es tu problema, José Manuel. Tú fuiste quien contrató a esa compañía de seguridad. Ya bastante tengo con que hayan venido aquí a destrozar mi oficina. Sí, pero por lo menos tenemos que llamar a la policía. Ya es la segunda vez que se meten en la oficina, Tomás. Deja, no puede... deja todo eso así, no se robaron nada. ¿Cómo lo voy a dejar así, Tomás? Es peligroso que... A ver, José Manuel, por favor, que dejes todo eso así. No pasó nada. Nadie va a llamar a la policía y no vamos a ver ningún video. ¿Quedó claro? Isabel, ¿pudo resolver el problema con la compañía de seguridad? Señor, me gustaría hablar con usted. Lo que no quiero es que sigan surgiendo problemas con la seguridad de la empresa. Ya en este caso no importa, pero no podemos seguir así. ¿Cómo? No entiendo, ¿ya no se necesita el video del asalto? No, no, ya no. A Tomás no le interesa. Como no hubo robo, dice que lo vamos a dejar así. Vamos a poner un reclamo y punto. Perdón, ¿usted tenía algo que decirme? No, no, ya nada, no se preocupe. Bueno, si tiene más problemas con esa compañía, me avisa, porque en ese caso cambiamos de empresa y punto. Gracias. Sí, señor. Mirella, Mirella, mija, ¿estás aquí? Pero qué, Mirella, mija, ¿estás bien? Sí. ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Entró, ¿Entró alguien a robar? No, no, ¿No te hicieron daño? Se me cayeron unas cosas, ahorita lo recojo, ¿sí? ¿Pero cómo que se te cayeron unas cosas y parece que, que, que pasó un huracán por aquí? Dime la verdad, mija, ¿qué, qué fue lo que pasó? Fue un accidente, papá, ya te dije. Pero bueno, ¿que no estaba en el hospital usted o qué? Sí, sí pero como no te vi y no contestabas el celular, yo, yo, yo me asusté y vine a buscarte. ¿Qué te pasa, mija? ¿Peleaste con Pedro? ¿Cómo salió doña Margarita de la operación? Bien, parece que fue un éxito la operación. Pero segura que estás bien, no, mija. Ya, papá, que sí. Deja la preguntadera. Te he dicho mil veces, no me gusta que te metas en mi vida, no me gusta que te metas en mi vida. Perdón. Pero cuando te vayas, recojo todo esto. Pedro, ¿y tú por qué estás tan callado? Deberías estar saltando en una pata. Margarita salió muy bien de la operación. Sí, eso me tiene contento. ¿Y entonces por qué esa cara de funeral? Ah, ya sé. ¿Problemas de amor? Voy a recostarme un rato, me duele un poco la cabeza. Permiso. ¿Pero tú sí vienes conmigo? Me encantaría, pero Pedro no se molestará si entro. Ay, no te preocupes. Él no va a tener cabeza para esto. Muchas gracias por acompañarme, Rubén. La verdad, no sé si hubiera podido aguantar sola todo el día en ese hospital. Es, es muy triste saber que tu mamá está, está tratando de luchar por su vida sola. Sí, créeme que lo sé, Luis. Ay, es verdad lo de tu mami. ¿Ya, ya, ¿Ya hablaste con ella? ¿Ya te dijo qué es lo que tiene? No, no he podido hablar con ella. ¿A qué hora? No he tenido tiempo, Lupita. Oigan, ¿cómo me dijeron que ya se habían ido? 
Llegué hasta el hospital, ya me dijeron que no estaban. Sí, cállate, los... cállate. Contigo quería hablar, ¿eh? ¿Qué te pasó, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, primero que nada, quítame esa cara de idiota. Me fregaste, Neto. Abriste la boca y me fregaste. ¿Mariano? ¿Rubén? ¿Hay alguien? Ay, ay no hay nadie. Bueno, sí, soy yo, Alfonsina. Ay, no, no había podido llamar antes porque este departamento está lleno de gente todo el día. Ay, pero, pero ahora estoy sola. ¿Sí, alguna novedad? Ay, ¿cuándo? ¿Esta noche? Bueno, voy a hacer lo posible para salir sin que me vean. Ah, bueno, o oh, sin que me hagan muchas preguntas al menos. Eh, pero pase lo que pase, no se les ocurra llamarme, ¿eh? Nunca, y mucho menos este número, ¿eh? Sí, soy yo la que se va a comunicar con ustedes, como siempre. Hasta más tarde, ¿eh? Espérate, espérate, güey. ¿De qué estás hablando? Que no te entiendo nada, ¿eh? ¿No me entiendes? ¿No fuiste y hablaste con Ignacio y le contaste todo lo del chantaje de Tomás, eh? Es un soplón, Neto. ¿Yo? No, yo no fui. Mira, yo no soy ningún soplón, ¿eh? Yo te estoy diciendo la verdad. Y neta, neta, no sé de dónde sacaste esa estupidez. Ah, ¿de dónde? Tú eres la única persona que lo sabía. ¿Tú crees que yo soy estúpido? Te estoy diciendo que yo no fui. Ni siquiera yo no estoy culpando a gente inocente, ¿eh? No me gusta que me vean la cara de idiota. ¿Ah, sí? Pues vuelven a hacer, güey. Te voy a decir una cosa, netito. Si algo me pasa a mí o a mi hermana, tú vas a ser el responsable de esto, ¿eh? ¡Fui yo! Yo fui, yo fui la que le contó a tu hermana. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ponga en riesgo mi matrimonio por una mentira tuya? Qué bueno que estés aquí. Necesito decirte algo. Yo también. Lo mío no puede esperar. No puedo seguir adelante. Yo tampoco, mamá. Yo no puedo seguir adelante con esta mentira. Necesito divorciarme de Tomás. 